moduł WI RGB WP. Moduł Color LED to sterownik kolorowego oświetlenia LED o napięciu 12 lub 24 V i obciążalności do 4 A na każdy kolor. Modułem możemy sterować zaraz po podłączeniu. Wejście pierwsze służy do włączania i wyłączania oświetlenia. Poprzez wejście drugie możemy z kolei impulsowo zmieniać kolor świecenia taśmy RGBW. Każde kolejne kliknięcie powoduje zmianę koloru. Zajmiemy się najpierw dodaniem modułu do aplikacji. W tym celu klikamy w trzy belki, a następnie wybieramy opcję ustawienia Szukaj. Po chwili pojawia się nasz moduł. Klikamy na ikonę Bluetooth, pojawia się plus, klikamy w ten plus. I podajemy niezbędne dane do sterowania modułem. Możemy tutaj zmienić nazwę. Wybieramy hasła, wybieramy sieć, w której moduł będzie pracował i podajemy hasło do tej sieci. Zdalny dostęp i kalendarz będziemy konfigurować w oddzielnym filmie. Gotowe. Moduł został skonfigurowany. Wracamy do zakładki foldery, klikam folder testy, edytuj, dodaj urządzenie. Z listy wyszukujemy nasz moduł, zapisujemy ustawienie. Aby przejść do opcji ustawienia klikamy w trzy kropki i wybieramy pierwszą opcję. Nadajemy nazwę. Kolejny parametr to czas przejścia. Wpływa on na szybkość rozjaśniania lub ściemniania i zmiany kolorów. Ustawię na maksimum. Zatwierdzam. Klikam na dole suwaka, taśma się przyciemnia, ale robi to bardzo wolno. I jeszcze raz tym razem rozjaśnię. Widzimy, że czynność ta przebiega stosunkowo wolno. I teraz wybiorę jakąś wartość minimalną. Od razu widać różnicę. Taśma przyciemniła się w jednej chwili. I tak samo jest z rozjaśnianiem. Kolejna wartość, którą możemy zmienić, to ustaw stan domyślny. W tym miejscu możemy zdecydować, co ma się stać w sytuacji, gdy braknie napięcia zasilającego i pojawi się ono po jakimś czasie. Ustalamy wartość, która zostanie wtedy przywrócona. Jest to tak zwany stan domyślny. Sterownik po włączeniu przywraca również ostatnio zapamiętaną wartość. Wyłączam zasilanie. Podaję zasilanie z powrotem. Sterownik wrócił do wartości, którą ustaliliśmy jako domyślną. Domyślna pozycja po powrocie napięcia zasilającego. Moduł w tym czasie uruchamia swoje oprogramowanie i łączy się z siecią Wi-Fi. Poprzez suwak możemy sterować intensywnością świecenia. Klikając w kółko w lewym górnym rogu przechodzimy do ustawień, które pozwolą nam na zmianę koloru. 
Wskazujemy wybrany kolor i klikamy Zapisz i zamknij. Każde zapisanie skutkuje zmianą na wybrany kolor. Możemy również kliknąć guzik na żywo. Wtedy odzorowanie kolorów będzie na bieżąco. Zewnętrznym suwakiem możemy zmieniać intensywność świecenia taśmy. Sterować możemy również barwą białą. Suwakiem wewnętrznym wybieramy barwę świecenia ciepła, neutralna lub zimna. Suwakiem zewnętrznym wybieramy z kolei intensywność świecenia.